Bueno, pues yéndonos a otros asuntos importantes de lo que está pasando en el mundo, han presentado esto en algunos medios estadounidenses, incluyendo Fox News y, y medios, vamos a decir, locales o, o nacionales, pero en Estados Unidos, han estado presentando dónde se encontrarían la mayor cantidad de avistamientos en WAPS, estos objetos de valor no identificados que ahora pues investiga el Pentágono y que pronto van a presentar una nueva audiencia en el Senado. Hacen esta presentación donde aseguran dónde están la mayor parte de los avistamientos de los Estados Unidos por estado. El estado número uno con mayor avistamiento de este tipo de, de objetos, sea lo que, lo que estos puedan ser, pues llama la atención que es el estado de California. Mm. ¿sí? Siempre se, se ha dicho que entre California y Nevada pues se dan este tipo de avistamientos. Bueno, California eh, es específicamente la ciudad con más avistamientos, más de mil testimonios registrados y que han sido serios, digamos, se han estado dando desde 1974, aunque los avistamientos se cuentan en 36.286, mil son los más serios que ha habido, digamos que son los que se toman en cuenta como los más reales, porque uh -huh. pues otros no han tenido mucha evidencia, ¿no? O sea, digamos, avistamientos con evidencia y avistamientos pues que nada más dice, oye, pues yo vi esto y ya, ¿no? Bueno, pero son 37... 36.286 avistamientos desde 1974 de manera oficial, ¿sí? O sea, no es del que yo vi y no dije nada, no, sino que van con la autoridad, lo reportan, etcétera. En Washington, el estado de Washington es el segundo lugar con más avistamientos, más o menos 7.000 avistamientos, 7.125 avistamientos, que pues son bastantes. Es el estado de Washington, no la ciudad de Washington, o sea, no Washington D.C., donde está uh -huh. la Casa Blanca, sino el estado de Washington que está del lado opuesto, ¿verdad? que está del lado de California, arriba al norte de California, está pues Washington, está Oregon, todo esto. Bueno, y el tercer estado, ese sí está del lado este, es Florida, mm. con 11 mil eh, avistamientos, nada más que de estos muy pocos tienen evidencias, 1444, y a diferencia del de Washington, que sí tienen más evidencias. De los que no, de los que digamos estados que no tienen tanta evidencia, pero que tienen mucho avistamiento, es Oregon. También del lado de Washington, fíjate, tiene un patrón, Oregon, California, Washington, tres estados vecinos que tienen una cantidad importante de avistamientos y que de, eso, de estos, más o menos los más interesantes son 1,156, según lo que reportan, avistamientos sobre todo de objetos que llaman tic-tac, que son como una especie de pastillita de tic-tac, ¿has de cuenta? O sea, color blanco como cilíndricos o una cosa así, ¿no? De ahí el quinto lugar es Nueva York con una cantidad de denuncias y avistamientos que también pues es de las más extensas que hay en los Estados Unidos. Estos son los cinco estados con más avistamientos. No aparece Texas, no aparecen otros estados que también suelen, Nuevo México, por ejemplo, Arizona, que suelen tener sí, también, cierto, ¿eh? sí, suelen tener muchos avistamientos. También hay muchas bases militares ahí, uh -huh. incluso de experimentación y así. Entonces, este no están, no están esos entre los ma con mayores avistamientos por alguna razón. ¿no? Pero el punto es que estos son los cinco estados, según que dicen, con más actividad de ese tipo. Y esto yo creo que viene a cuenta porque se está acercando la audiencia del Senado de los Estados Unidos que hablará otra vez de este tema. Vámonos a otro asunto importante. El día de ayer China hizo lo que se considera ahora el ejercicio militar más grande que ha hecho alrededor de Taiwán, una clara evidencia que quiere generar pues nerviosismo, miedo a los habitantes de este país o territorio como lo consideren y utilizó un número récord de aviones, tanto sí que el Pentágono el día de hoy criticó duramente estos juegos de guerra y los ha calificado como una operación de presión militar que es irresponsable desproporcionada y desestabilizadora fue lo que dijo el día de hoy el general de división Patrick Ryder en tanto pues Washington y funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden pues afirmaron que estaban supervisando las maniobras y que no hubo justificación en ellas tras un rutinario discurso con la o sea que pues nada más había que estar tranquilo ¿verdad? por lo que estaba sucediendo y pues dicen hacemos un llamamiento a la República Popular de China para que actúe con moderación y evite cualquier otra acción que pueda socavar la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán y la región en general. Bueno, 
Bueno, ahí se escuchaba un poquito el audio de estos encuentros que están teniendo eh, las fuerzas de un lado y del otro. Y bueno, es, es un tema obviamente que, que pues ha estado preocupando mucho la exageración de un evento que se hace todos los años, ¿no? O sea, pero que China pues busca generar como, ah, es que está ya buscando la independencia total de nosotros, no sé qué, cuando pues eso no se ha dicho, simplemente se da el mensaje de la autonomía, como todos los años lo hace el presidente de Taiwán, y en esta ocasión pues nada más, simplemente se dejan caer con buques, con 125 aviones, sí, eh, es una, una cosa exagerada, y tanto que hasta Japón reaccionó, en la que ellos aseguraron estar listos también y observando lo que está sucediendo, porque hay que recordar que pegadito a Taiwán, pues también hay islas japonesas, muy, 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 muy cerca. Entonces, pues obviamente están en alerta ante esta situación. Vámonos a otro asunto importante. Vámonos a otros asuntos interesantes de lo que está pasando en el mundo. Eh, este, digo, yo, yo, yo creo que hoy, hoy fue el día de Asia, ¿no? Hoy fue el día de Asia, pero bueno, también hay otras cosas interesantes. Digo, contando que Israel, pues es Asia también. O sea, de repente se olvida, ¿no? Que, sí, ¿verdad? Es que, Asia. Que, Quién sabe por qué nunca lo contamos. Como, sí. Entonces, uh -huh. Israel es Asia, Corea del Norte es Asia, Taiwán. Entonces, o sea, los tres conflictos ahorita más importantes, pues están dentro de Asia. En segundo lugar, pues tal vez en África. Y en Europa, ¿no? Es, es Ucrania, Rusia. Pero bueno, ¿qué más está pasando por ahí? ¿No se acuerdan? Hace, pues no sé, hace como un año, varios años, sí. les contamos la historia de un hombre que perdió este su disco duro donde tenía unos bitcoins, que se fue básicamente al vertedero, ah, se fue sí, a la basura, sí, sí, sí. y pues ahí tenía pues una cuantiosa cantidad de bitcoins. Sí. Más o menos dice que el disco duro tiene 8 mil bitcoins que actualmente serían más de 500 millones de dólares. Imagínate. Pero se fueron a la basura y que los tiró accidentalmente en una bolsa de basura que contenía su billetera de bitcoins después de colo colocarla ahí mientras limpiaba algunos equipos. Fíjense dónde pongan las cosas, chicos. Bueno, bueno, y, la y, cosa... Perdón, pero hizo una búsqueda a pública, o sea, le, le, le dijo mucha gente que le ayudaran a Ah, sí, a, a que, les, que les daba una lana, ¿no? Les, les iba a dar un dineral si, si le ayudaban a encontrar el disco duro donde estaban esos 500 millones de dólares, o sea, imagínate. Imagínense, luego, pues bueno, okay. este hombre del Reino Unido que se llama, por cierto, James Howell, sí. ahorita está demandando al ayuntamiento por cientos de millones de dólares, quiere la demanda es de 647 millones de dólares, por no permitirle desenterrar su viejo disco que contiene los bitcoins en el vertedero. Esto se informa el día de hoy que, pues bueno, lanzó esta demanda contra el ayuntamiento de Newport por impedirle recuperar el disco que estaría ahorita, eh, dice que durante más de una década, tiene una década perdida, está dentro de un malentendido que provocara que fuera arrojado al centro de reciclaje. Entonces, pues bueno, todavía entonces, lo quiere recuperar. Todavía lo quiere recuperar. Bueno, es que yo también estaría hasta en la o sea, <risa> haciendo la lucha. Haciendo la lucha. Es que no es, no, diría, <risa> bueno, ya hay que cualquier cosa. Sí. O sea, no, no es cualquier cosa, ¿verdad? Son 500 millones de dólares. <risa> nada entonces, más. Nada más. Su socio lo tiró, perdón, su socio lo tiró, no fue él. No fue, Híjole, es que coraje con el no, socio. Imagínate, imagínate. Bueno, pues una locura. Vámonos a otro asunto importante. 